ஆளும் முதலமைச்சரும் அந்த அமைச்சர்களும் அந்த கூட்டணி இருக்கிற தலைவர்களும் இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறார்கள் பழி வாங்கும் நடவடிக்கை பழி வாங்கும் நடவடிக்கை என்று சொல்கிறார்கள் அவர் மனித அவர் மனித உரிமை மீறல் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் யாருக்கு இதை சொல்வதற்கு இந்த முதலமைச்சருக்கு அருகதை இருக்கிறதா உரிமை இருக்கிறதா இதை பேசுவதற்கு அந்த கூட்டணி இருக்கின்ற கூட்டணி தலைவர்களுக்கு அருகதை இருக்கிறதா இன்றைக்கு செந்தில் பாலாஜி ஒரு பணம் கறக்கும் மிஷின் நோட் அடிக்கிற மிஷின் செந்தில் பாலாஜி ஒரு நோட் அடிக்கிற மிஷின் அதனால்தான் அது மட்டுமில்ல இந்த செந்தில் பாலாஜி ஏன் இன்றைக்கு அனைத்து அதி அதிகாரங்களையும் இன்றைக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் செந்தில் பாலாஜி காலையில் போகிறாரு நல்லபடியாக தான் வராரு வாக்கிங் போகிறாரு ஓட்டு கேட்கும் போது ஓடி ஓடி ஓட்டு கேட்குறாரு அதெல்லாம் நான் பண்ணட்டும் ஆனால் கைதி என்ற உடனே திடீர் என்று நடந்து வந்தவர் எனக்கு மார்பலி இன்று நாடகம் இதெல்லாம் உங்கள் அப்பா நாடகத்தையே பார்த்தாச்சு யார் சீண்டி பார்க்காதுன்னா யார் சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்கிறாரா யார் சொல்கிறாரு இப்போ எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு நடிப்பில் பதினாறு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வழக்கில் ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் மீது பதிவு செய்து இரண்டு மாத காலத்துக்குள்ளாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சென்னை சிசிபிக்கும் அமலாக்கத்துறைக்கும் உத்தரவிட்டு இரண்டு மாத காலத்தில் ஒரு மாத காலம் ஆகிருக்கிறது அவர் யாரை சொல்லுகிறார் உச்ச நீதிமன்றம் அரசியல் செய்கிறது என்று சொல்கிறாரா உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சீண்டி பார்க்காது என்றால் தைரியம் இருந்தால் ஆண்மை இருந்தால் உச்ச நீதிமன்றத்தை நேரடியாக கேள்வி கேட்க சொல்லி வெளியே இருந்தால் கொங்கு மண்டலத்தில் ஓட்டே கிடைக்காது அதனால தான் வந்து அவர் வந்து உள்ள போட்டிருக்காங்க அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சின்னு சொல்றாங்க அதை எப்படி பார்க்கறீங்க இது அனைத்தும் இது அனைத்தும் திசை திருப்புற வேலை திமுக இதே வேலை இந்த கொங்கு மண்டலத்துக்கு அவர் தளபதியா இருக்காங்க கொங்கு மண்டலத்தில் அவர் அங்கே அப்பா முப்பாட்டை எழுதி வச்சுட்டு போய்க்கிறார் செந்தில் பாலாஜி ஆட்சியில வந்துட்டு அதிகாரத்தை கையில் வைத்து வந்து கோடிக்கணக்கான பணத்தை கொள்ளையடித்து கொண்டு வைத்து உள்ளாட்சி தேர்தல் ஜெயிச்சுட்டா அவர் பெரிய அமைச்சரா நாங்க வந்து அமைச்சரா இருந்தா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு திமுக காரன் ஜெயிக்க மாட்டான் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அடிப்படையில அமலாக்கத்துறை சார்பாக அமலாக்கத்துறையின் சார்பாக இன்றைக்கு வேலை வாங்கி தருவதாக பணம் எடுத்துக்கொண்டு மோசடி செய்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கிலே இன்றைக்கு கைது செய்யப்பட்டு இன்றைக்கு மருத்துவமனையிலே நீதிமன்ற காவலில் இருக்கின்ற அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இன்றைக்கு நீதிமன்றத்தால் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கடந்த பிறகும் இன்றும் அவர் அமைச்சராக தொடர்வது இது சட்டத்திற்கு புறமானது இந்திய அரசியல் சமைப்பு சார்பு முரணானது இது தொடர்ந்தால் இது மக்கள் இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது ஒரு அரசாங்கத்தின் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கையை மீது அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் அவரை அவர் கைது செய்யப்பட்ட உடனே அவரை இந்த அரசாங்கம் முதலமைச்சர் அவர்கள் அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கியிருக்க வேண்டும் ஆனால் நீக்குவதற்கு பதிலாக இன்றைக்கு முதலமைச்சரும் அவருடைய அமைச்சரவையில் இருக்கின்ற அமைச்சர்களும் மற்றும் அவருடைய கூட்டணி கட்சியில் இருக்கின்றவர்களும் இன்றைக்கு அவர் ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தந்த தியாகியை போல இன்றைக்கு சித்தரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு அவர் மீது ஒரு அனுதாபத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் செய்த தவறை ஒரு அமைச்சராக இருந்து கொண்டு அந்த அமைச்சரவையிலே மக்களுக்கு நியாயமாக படித்துவிட்டு வேலை வாய்ப்புக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்ற லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் மத்தியில் முறையாக ஒரு அரசாங்கம் வேலை வாய்ப்பில் நேர்மையாக நடந்து தங்களுக்கு நியாயமான வேலைகள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருந்த அந்த லட்சக்கணக்கான வேலை வாய்ப்பு எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த இளைஞர்களும் மத்தியில் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு வேலை தருவதாக சொல்லி மோசடி செய்து ஒரு வேலைக்கு பத்து பேரோட படத்தை பெற்றுக்கொண்டு மோசடியாக இன்றைக்கு 
இருக்கின்ற கைதியாகியிருக்கின்ற குற்றவாளி அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை இன்றைக்கு இந்த அரசாங்கம் இந்த முதலமைச்சர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் இது முற்றிலும் தவறான செயல் ஏன் ஒரு குற்றவாளியாக கருத ஆக்கப்பட்டிருக்கிற கைது செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் இந்த அளவுக்கு இறங்கி வந்து அவருடைய இன்னும் சொல்லப்போனால் அவருடைய இன்றைக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் அவருடைய சகோதரி திருமதி கனிமொழி அவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட போது கூட வருந்தாத கஷ்டப்படாத இந்த அளவுக்கு பாடுபடாத ஓடு ஓடி பார்க்க கனிமொழி ஒரு முறை கூட எனக்கு தெரிந்த அவர் ஒரு முறை கூட டெல்லியில் போய் சென்று பார்த்ததாக தெரியவில்லை அவங்க அப்பா தான் போய் பார்த்தார்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தன் சகோதரிக்கு கூட கஷ்டப்படாத வருத்தப்படாத ஒரு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கு அதுவும் அவர் ஆட்சியிலே நடைபெறவில்லை இன்னும் கேட்டால் எப்போது பார்த்தாலும் எங்களுடைய அரசிலே ஊழல் நடந்து விட்டது ஊழல் நடந்து விட்டது என்று கூக்குரல் இட்டு கொண்டிருக்கின்ற கூவி கொண்டிருக்கிற ஊழல் இட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த முதலமைச்சர் எங்களுடைய அரசிலே அம்மாவுடைய அரசிலே போக்குவரத்து துறையாக இருந்த இன்றைக்கு இருக்கிற குற்றவாளி செந்தில் பாலாஜி ஊழல் செய்ததாக அன்றைக்கு எங்கள் அம்மாவிற்கு தெரிந்த போது அவரை அமைச்சர்கள் வந்து நீக்கினார்கள் நீக்கப்பட்டார் பல்வேறு குற்றச்சாட்டு இப்படிப்பட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் அன்றைக்கு செந்தில் பாலாஜி அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் நீக்கப்பட்ட போது இதே இன்றைக்கு இருக்கின்ற முதலமைச்சர் எதிர்கட்சித் தலைவர் அன்றைய எதிர்கட்சி தலைவர் என்ன சொன்னார் செந்தில் பாலாஜி கைது செய்யப்பட வேண்டும் அவர் மட்டுமா சொன்னார் அவருடன் இருக்கிற அவருடைய சகோதரர் அசோக் குமாரும் கைது செய்யப்பட வேண்டும் சிறையிலே அடைக்கப்பட வேண்டும் எங்கள் ஆட்சி என் தலைமையிலான ஆட்சி வந்தால் செந்தில் பாலாஜி கைது செய்யப்படுவார் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சொன்னாரா இல்லையா ஆனால் இதை அதில் அனைத்தையும் மூடி மறைத்து விட்டு இன்றைக்கு ஏதோ செந்தில் பாலாஜி உத்தமரை போலவும் காந்தியை போலவும் இயேசுவை போலவும் இன்றைக்கு இந்த முதலமைச்சர் நீலி கண்ணி வடித்து கொண்டிருக்கிறார் மக்களை ஏமாற்றலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆட்சியிலே முதலமைச்சராக இருந்து விட்டால் அவர் சொல்லுவதெல்லாம் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று இன்றைக்கு பகல் கனவு கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் என்ன சொன்னதையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போது நீங்கள் என்ன பேசி கொண்டிருக்கிறீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க அம்மாவோட அமைச்சர்களே செந்தில் பாலாஜி யார் பிறகு டி டி தினகரன் போன செந்தில் பாலாஜி யார் திமுகவிற்கு போய் இன்றைக்கு செந்தில் பாலாஜி யார் இதே செந்தில் பாலாஜி இதே சட்டமன்றத்திலே இன்றைக்கு இன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருக்கிற திரு மு க ஸ்டாலினுடைய தந்தையை பற்றி மு கருணாநிதியை பற்றி நாங்கள் யாரும் பேசாத அளவுக்கு நாங்களாவது மேடையில் பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த செந்தில் பாலாஜி சட்டமன்றத்தில் பதிவேட்டில் இன்றைக்கு பதிவு பட்டிருக்கிறது முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு கருணாநிதி அவர்களை பற்றி எவ்வளோ தரம் தாழ்ந்து தரம் கெட்டு விமர்சனம் செய்தார் என்பதை அனைவருக்கும் தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு செந்தில் பாலாஜிக்கு குற்றவாளி செந்தில் பாலாஜிக்கு இன்றைக்கு சிறையில் இருக்கிற செந்தில் பாலாஜிக்கு இந்த முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் மட்டும் இல்லை அது குடும்பமே இன்றைக்கு ஓடி ஓடி வருகிறது முதலமைச்சர் வர்றார் அவர் புள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் மூன்றரை மணிக்கு வர்றார் மூன்றரை மணிக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின்லாம் வர்றதுலாம் ரொம்ப ஓவர் உங்களுக்கே அது ஓவராக தெரியல அவர் அப்போ எங்கே இருப்பார் என்ன இருப்பார் மூன்றரை மணிக்கெலாம் வர்றார் வந்து பார்க்குறார் அவர் சரி அவராவது அமைச்சர் வந்தார் ஒரு பேச்சு கட்சி சபரி சனுக்கு என்ன வேலை எல்லோரும் பொது வேலையில் இன்றைக்கி இரண்டு ஆண்டு காலமாக சொல்லப்பட குற்றச்சாட்டு என்ன இந்த அரசாங்கத்தை நிழல் முதலமைச்சராக இருந்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அதிகாரிகளையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டு காவல்துறை உட்பட தலைமை செயலகம் உட்பட அனைத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டு நிழல் முதல்வராக செயல்படுகிறவர் யார் சபரீசன் என்று பொதுமக்கள் மட்டுமல்ல நீங்கள் அனைத்து ஊடகங்களும் பத்திரிகை துறையிலும் பல்வேறு கட்டுரைகள் வந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இந்த திமுக அரசு இருக்கின்ற அமைச்சர்களும் துறையிலே துறை அமைச்சர்கள் எல்லாம் டம்மியாக இருக்கிறார்கள் எல்லாம் டம்மி பீஸ் எல்லா அமைச்சர்களையும் நீட்டிய இடத்திலே சபரீசன் சொல்லுகின்ற இடத்திலே கோடிட்ட இடத்திலே கையெழுத்து போட வேண்டிய வேலைதான் 
மற்ற அனைத்தையும் வசூல் பயவர் அனைத்தையும் சபரீசன் செய்து கொள்கிறார் அவரா பார்த்து ஏதா சிந்தனா போட்டா உண்டு அப்படிப்பட்ட சபரீசனத்தினால் அந்த குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு செந்தில் பாலாஜி கைது செய்யப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருந்து ஓடோடி வந்து பார்க்கின்ற போது அந்த குற்றச்சாட்டு இன்றைக்கு உண்மையாகி இருக்கிறது ஏனென்றால் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே இன்றைக்கு இந்த அரசிலே முதலமைச்சர் கூட இந்த அளவிற்கு வருமானம் பார்க்கவில்லை வருமானம் இந்த அரசின் துறையை சேர்ந்து மின்சாரத்துறையை வைத்துக் கொண்டு கலால்துறையை வைத்துக் கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை இதுவரை இந்த இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் மட்டும் கலால் துறைக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு ஆண்டுக்கு நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கலால் மூலம் வருமானம் வருகிறது ஆனால் இன்றைக்கு என்ன ஆறாயிரம் பார்கள் இருக்கிறது அந்த ஆறாயிரம் பார்லே இரண்டாயிரம் பார்கள் இன்றைக்கு ஏலம் விடப்படவில்லை முறைகேடாக சட்டத்துக்கு புறம்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த முறைகளில் ஒரே ஒரு உதாரணம் சென்னையில் மட்டும் அந்த ஏலம் விடப்படாத பார் மூலம் ஒரு மாதத்திற்கு வர வேண்டிய முறையாக ஏலமிட்டப்பட்டால் அரசாங்கத்திற்கு வர வேண்டிய பணம் இருநூத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் சென்னை மட்டும் சென்னை மாவட்டத்தில் மட்டும் அரசுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு அந்த பாரை ஏலமிட்டால் வர வேண்டிய தொகை இருநூத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் அப்படி என்றால் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு எவ்வளவு ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் சென்னையில் மட்டும் ஒரு ஆண்டுக்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி என்றால் தமிழ்நாடு முழுதும் எத்தனை கோடி ரூபாய் இந்த அரசுக்கு பார்ல மட்டும் அந்த பார்ல விற்கப்படுகிற அந்த லிக்கர் அந்த தயாரிக்கிற டிஸ்டிலரியில் இருந்தே அது முறைகேடாக கலால் வரி செலுத்தப்படாமல் இந்த முறைகேடான பார்க்கு செல்லப்படுகிறது என்பதுதான் எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு ஆக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலாக ஒரே துறையிலே இந்த அமைச்சர் வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி செய்த இந்த செந்தில் பாலாஜி அரசை மக்களையும் மோசடி செய்து அரசையும் மோடி செய்தது அரசுக்கு முறையாக வர வேண்டிய அந்த வரியை கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த இரண்டு ஆண்டு காலத்திலே வசூலித்திருக்கிறார் என்றால் அந்த நாற்பதாயிரம் கோடி எங்க போச்சு செந்தில் பாலாஜி செந்தில் பாலாஜி ஒரு பலிகடா ஆடு இந்த பணம் நேரடியாக இந்த அரசனுடைய இந்த வழியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற முதலமைச்சராக குடும்பத்திற்கு சென்றது அதனால் தான் இன்றைக்கு ஒரு அமைச்சர் கைது செய்யப்பட்ட உடனே அனைத்தும் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரச முழுக்க முழுக்க அரசாங்கமே இன்றைக்கு மருத்துவமனையிலே காவல் காத்து கொண்டிருக்கிறது தவம் கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு அங்கே இருக்கிறாங்க அதனால் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த குற்றச்சாட்டு அதனால் தான் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் இன்றைக்கு ஒரு மருத்துவமனை ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் வந்து பார்க்கிற அந்த இடத்துல இன்றைக்கு திமுகவுடைய அறிவாலயமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்த அளவுக்கு ஊழல் குற்றச்சாட்டு செய்தவர் ஊழல் புகாருக்கு உட்பட்டவர் அது மட்டுமல்ல கடந்த மா ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு நடைபெற்ற வருமான வரித்துறையினுடைய சார்பாக நடைபெற்ற அவரும் அவருடைய சகோதரர் வீட்டிலையும் அவரை சார்ந்தவர் வீட்டிலையும் நடத்தப்பட்ட சோதனையிலே பல்வேறு கோடிக்கணக்கான பணங்களை இன்றைக்கு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அமைச்சர் இரண்டே மாதத்திலே முந்நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இன்றைக்கு ஒரு அரண்மனையை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் நாங்கள் சொல்ல நீங்க தான் எழுதுறீங்க பத்திரிகையில் எழுதியிருக்கிறீங்க ஊடகத்தில் சொல்லியிருக்கிறீங்க அனைத்து பத்திரிகைகளும் வந்திருக்கிறது முந்நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இன்றைக்கு சொகுசு பங்களாவை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் அதை சோதனை செய்ய சென்ற போது இன்றைக்கு கூவி கொண்டிருக்கின்ற கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இன்றைக்கு செந்தில் பாலாஜிக்காக அந்த குற்றவாளி வேலை வாங்கி வருவதாக அந்த வேலை வாய்ப்புக்காக எதிர்பார்த்திருந்த அந்த இளைஞர்களுடைய வயிற்றிலே மண்ணை அடித்த வயிற்றில் அடித்த அந்த செந்தில் பாலாஜிக்கு ஆதரவாக இன்றைக்கு ஆளும் முதலமைச்சரும் அந்த அமைச்சர்களும் அந்த கூட்டணி இருக்கிற தலைவர்களும் இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறார்கள் பழி வாங்கும் நடவடிக்கை பழி வாங்கும் நடவடிக்கை என்று சொல்கிறார்கள் அவர் மனித அவர் மனித உரிமை மீறல் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் யாருக்கு இதை சொல்வதற்கு இந்த முதலமைச்சருக்கு அருகதை இருக்கிறதா உரிமை இருக்கிறதா இதை பேசுவதற்கு அந்த கூட்டணி இருக்கின்ற கூட்டணி தலைவர்களுக்கு அருகதை இருக்கிறதா இந்த தலைவர்கள் இன்றைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஊழியர்கள் இந்த தலைவர்கள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு கரூரிலே சோதனைக்கு சென்ற வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தாக்கப்பட்ட போது எங்கே சென்றார்கள் ஒரு பெண் அதிகாரி என்று பார்க்காமல் அதுவும் இந்திய தேசத்திற்கு 
பல்வேறு பதக்கங்களை விளையாட்டுத் துறையில் அத்லட்டிக் நூறு மீட்டர் நானூறு இன்று நூறு மீட்டர் போட்டியிலே இந்தியாவிலே பல்வேறு பதக்கங்களை காமன்வெல்த் மாண போட்டியிலும் பதக்கங்களை பெற்றுக்கொண்ட கொடுத்த அந்த பெண் அதிகாரியை யார் தாக்கியது அதுவும் ஒரு பெண் கரூரிலே மேயராக இருக்கிற அந்த பெண் திமுகவும் அடியாட்களையும் குண்டர்களையும் வைத்து அந்த பெண் அதிகாரிகளிடம் இந்த க கையிலிருந்து பேகை பறித்து அதில் இருந்த ஐடி கார்டை பறித்து அவருடைய வலது கரத்தை முறுக்கி வயிற்றில் எட்டி வதைத்து தொடக்கூடாத இடத்தெல்லாம் தொட்டு மாணவங்கப்படுத்தப்பட்ட போது எங்கே சென்றார்கள் இந்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எங்கே சென்றார்கள் இன்றைக்கு வாய்க்கிரியை பேசுகின்ற அந்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் எங்கே சென்றார்கள் அன்றைக்கு அன்றைக்கு எங்கே சென்றார்கள் மற்ற இந்த கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் எல்லாம் எங்க போனாங்க கண்டித்தார்களா அன்றைக்கு நீ கண்டித்திருந்தால் இன்றைக்கு நீ சொல்வதை வாதத்துக்காவது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அன்றைக்கு வாய்மூடி இன்றைக்கு இந்த திமுக அரசு போடுகின்ற சில பல விஷயங்களுக்காக கவி கொண்டு இன்றைக்கு செந்தில் பாலாஜி கொடுக்கின்ற மாச மாசம் கொடுக்கின்ற அந்த கொடுப்பதை பெற்றுக்கொண்டு அதற்காக இன்றைக்கு வக்காலத்து வாங்கி கொண்டிருக்கிறார் சிலர்கள் ஆக இதில் எங்கே மனித உரிமை மீறல் இருந்திருக்கிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட அமைச்சரை இப்படிப்பட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் உடைய அமைச்சர் கோடிக்கணக்கான பணங்களை அரசுக்கு வருவாயை இழப்பை ஏற்படுத்திய அமைச்சரை இந்த அரசு முதலமைச்சர் ஏன் இதுவரை நீக்கவில்லை தார்மீக அடிப்படையில் அவரை நீக்க இருக்க வேண்டுமா இல்லையா இதுவரை நீக்கவில்லை இதுவரை தமிழகத்தில் ஏன் உங்கள் தந்தை முதலமைச்சராக இருந்த போது அவர் மீது பல்வேறு எங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருந்தாலும் அவர் மீது எங்களுக்கு பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் ஆனால் தன் அமைச்சரின் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு இல்லை குற்றவியல் நடவடிக்கை காவல் நிலையத்திலே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட போது அந்த அமைச்சர்களை நீக்கிய முன் உதாரணம் இருக்கிறது தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆலடி அருணா மிகப்பெரிய மூத்த அமைச்சர் சட்டத்துறை அமைச்சராக இருந்த போது அவர் மீது குற்ற நடவடிக்கை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட போது இதே உங்களுடைய தந்தை திரு மு கருணாநிதி அவர்கள் அவரை அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கினாரா இல்லையா அவர் கைது செய்யப்படவில்லை நீக்கினாரா இல்லையா அதே ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அன்றைக்கு இருந்த கைத்துறைத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஈரோடை சேர்ந்த என் கே பி பி ராஜா அவருடைய தந்தை கருணாநிதியுடைய வலது கரம் என்று சொல்வார்கள் பெரியசாமி அப்படிப்பட்டவருடைய மகன் என் கே பி பி ராஜா கருணாநிதிக்கு ரொம்ப நெருக்கம் இருதயத்தில் இடம் கொடுப்பது சொல்லப்பட்ட அப்படிப்பட்டவருடைய மகன் அவர் மீது நில அபகரிப்பு வழக்கு அவர் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டு வந்து அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட உடனே உங்களுடைய தந்தை அவரை பதவி நீக்கம் செய்தாரா இல்லையா ஏன் எங்களுடைய அரசில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினோரில் அம்மாவுடைய அரசில் விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்த அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி மீது ஒரு நபர் திருநெல்வேலியிலே தற்கொலை செய்து கொண்டு என்னுடைய தற்கொலைக்கு அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தான் காரணம் என்று எழுதி வைத்த காரணத்தால் அவர் மீது உடனடியாக அம்மா இந்த யாரும் இந்த எதிர்கட்சிக்காரர்கள் பேசுவதற்கு முன்னாடி முன்னாடியும் பத்திரிகையில் பேசுவதற்கு முன்பாக அந்த செய்தி அந்த கவனம் அம்மாவுடைய கவனத்திற்கு வந்தவுடனே அவர் அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் நீக்கப்பட்டது மட்டுமல்ல அம்மாவுடைய அரசாங்கமே அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவரை கைது செய்து பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைத்தது அடைத்தமா இல்லையா பிறகு அந்த வழக்கிலே அவர் குற்றமிட்டவர் என்று நிரபராதி என்று நிரூபித்த பிறகுதான் அவருக்கு கடந்த தேர்தலே போட்டியிடுவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது இது தமிழ்நாட்டுடைய உதாரணம் இது நியாயமாக தர்மத்தின் அடிப்படையில் மனசாட்சி உள்ள எந்த முதலமைச்சர் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆனால் இந்த தகுதிகள் இந்த முதலமைச்சரிடம் இருக்கிறார் என்பது கேள்விக்குறி ஏனென்றால் அவர் மனசு எண்ணம் செயல் எல்லாம் பணம் 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 பணத்தை தவிர வேற எதையை பற்றியும் அவருக்கு சிந்தனை இல்லை இன்றைக்கு அவர் குடும்பம் பணப்பை பிடித்து ஆட்டி கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் இன்றைக்கு செந்தில் பாலாஜி ஒரு பணம் கறக்கும் மிஷின் நோட்டடிக்கிற மிஷின் செந்தில் பாலாஜி ஒரு நோட்டடிக்கிற மிஷின் 
மக்கள் மீது வழக்கை திசை திருப்ப பார்க்கிறார்கள் இந்த வழக்கு என்பது வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கின்ற இளைஞர்களை ஏமாற்றி அவர்களிடம் கோடிக்கணக்கான பணங்களை பெற்று ஏமாற்றிய காரணத்தால் இது ஏதோ அன்றைக்கு இருந்த அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வழக்கு தாக்கல் செய்யவில்லை எந்த அரசோ காவல் நிலையமோ அரசு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை இந்த வழக்கு இந்த வழக்கு இவரிடம் பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்த ஒரு நபர் தனி நபர் தேவ சகாயம் என்ற நபர் அப்புறம் கணேஷ் என்ற நபர் அருள்மணி என்ற நபர் இவர்கள் உடுத்த தனி புகார் புகாரின் அடிப்படையில் புகார் பெறப்பட்டது அந்த புகாரின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் காவல்துறை எடுக்கவில்லை காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றவுடனே அந்த புகார்தாரர் புகார்தாரர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடுகிறார் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இதை முறையாக விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கல என்று சொன்னார் முதல் கொடுத்த புகாரிலே செந்தில் பாலாஜியோ யார் பெயரும் குறிப்பிடப்படவில்லை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு சென்ற பிறகு இது முறையாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்பையும் முறையாக விசாரிக்கப்படவில்லை என்றவனு மீண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நாடுகிறார் அந்த கோபி என்பவர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மீண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது நன்றாக கவனிக்கணும் இதில் எங்கேயுமே அரசோ போலீஸோ நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை தனிநபர் பாதிக்கப்பட்ட வேலை வாய்ப்பை கேட்டு தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற அண்டா குண்டா நகையை விற்று பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்த செந்தில் பாலாஜி இந்த குற்றவாளி செந்தில் பாலாஜிடம் கொடுத்து ஏமாந்த ஒரு நபர் கொடுத்த புகார் அந்த புகாரை காவல் நிலையம் முறையாக விசாரிக்கவில்லை என்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மீண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நாடிய போது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அப்பதான் போடுது உத்தரவிடுகிறது இது மீண்டும் முறையாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக அந்த முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜினுடைய பங்கை முறையாக விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்ன பிறகு தான் அன்றைக்கு இருந்த எங்களுடைய அரசு உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய ஆணையின் அடிப்படையிலே உத்தரவின் அடிப்படையிலே செந்தில் பாலாஜி அன்றைக்கே அவரை அவர் வீட்டிலே சோதனை நடத்தப்பட்டது ஏதோ இப்போதுதான் அவர் என்ன புத்தர் காந்தி அவர் வீட்டுக்குள்ளே போக முடியாது என்ன இதுவா அது சபரிமலையா இந்த திருப்பதியா குற்றம் சபரிமலை நடந்தாலும் உள்ளே போவோம் திருப்பதி கோயிலில் நடந்தாலும் போலீஸ் போவோம் அன்றைக்கே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலே உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையிலே விச இதே குற்றவாளி செந்தில் பாலாஜினுடைய வீடுகள் சோதனையிடப்பட்டது பல்வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டது அதன் அடிப்படையிலே இறுதி அறிக்கை நீதிமன்றம் மூன்று வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது மூன்று வழக்கு மூன்று புகார் மேலே மூன்று வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்திலே இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படுகிறது ஆனால் அதற்கு பிறகு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படுது இந்த வழக்கில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை இரவு இன்றைக்கு அமலாக்கத்துறை எப்படி திடீர் என்று வந்தார்கள் திடீர் என்று வந்தார்கள் என்ற கேள்வியை இன்னைக்கு முதலமைச்சர் உட்பட அமைச்சர் உட்பட எல்லாம் கேட்கிறார் இவங்களுக்கு தெரியாதா ஒன்றும் தெரியாத போல எல்லாம் தெரிந்தும் தெரியாதது போல கேள்வி கேட்கிறார்கள் முதலமைச்சருக்கு தெரியாதா அப்படி தெரியலனா இந்த முதலமைச்சர் இருக்கிறதுக்கு லாய்க்கே இல்லை அப்புறம் எதுக்கு உனக்கு காவல்துறை உனக்கு எதுக்கு ஒரு உணவுத்துறை எதுக்கு இருக்கிறது எதுக்கு உனக்கு ஒரு சட்டத்துறை இருக்குது எதுக்கு இருக்கிறாங்க எதுக்கு இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலே இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இருபத்தி ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அமலாக்கத்துறை முதல் முதலாக இப்போதான் வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் முதல் தொகையில் இசிஐஆர் என்போர்ஸ்மெண்ட் கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் தாக்கல் செய்கிறது தாக்கல் செய்து உடனே வந்துட்டாங்களா இருபத்தேழு ஏழு இருபத்தி ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது இருபத்தி ஏழு ஏழு இருபத்தி ஒன்று நேற்று என்றைக்கு வந்தாங்க 
பதினாலாம் தேதி பதினாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை இல்லை இது எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு அமலாக்கத்துறை மேல அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இது எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு என்ன செஞ்சு அங்க கூட கவனிச்சுட்டு அவங்க எல்லா வேலையும் பார்ப்பாங்க செஞ்சு போறாங்க சித்து வேலை நடக்கல ஏன் நடக்கல அப்ப அமலாக்கத்துறை ஏன் வந்தது எப்படி வந்தது இன்றைக்கு சொல்லுகிறார்களே மத்திய அரசாங்கம் பழி வாங்குகிற நடவடிக்கை தன்னிடம் க கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற அந்த புலனாய்வு அமைப்புகளை வைத்து எதிர்கட்சிகளை ஒடுக்க பார்க்கறது அடக்க பாரு மற்ற எங்கே நடக்கிறத பற்றிலாம் எங்களுக்கு கேள்வி இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருபத்தேழு ஏழு இருபத்தி ஒன்றில் அமலாக்கத்துறை புகாரை பதிவு செய்தது பதிவு செய்து இந்த ஒரு ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஆண்டு காலமாக இந்த அமலாக்கத்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை அதற்கான எல்லா வேலையும் உங்க பார்த்து வச்சிருந்திருக்காங்க அப்ப அமலாக்கத்துறை எப்போது வர்றதால் நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள் தானாக அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுக்கல மத்திய அரசாங்கம் சொல்லி எடுக்கல அமலாக்கத்துறை தானாகவும் நடவடிக்கை எடுக்கல எப்போது நடைபெறுகிறது இந்த அமலாக்கத்துறை செயல்பாட்டுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட்ட பிறகுதான் அமலாக்கத்துறை தன் நடவடிக்கையை மேற்கொள்கிறது ஆட்சி மாற்றத்துக்கு ஏற்ப பிறகு இந்த குற்றவாளி செந்தில் பாலாஜி மற்றொரு குற்றவாளி வைத்து தன்னிடம் உதவியாளராக பணியாற்றிய சண்முகம் என்ற குற்றவாளியை பயன்படுத்தி எங்களுக்குள் பணம் கொடுத்தோருக்கும் பணம் வாங்கி எனக்கும் உடன்பாடு ஏற்பட்டு விட்டது ஆக இந்த வழக்கை நீங்கள் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது இந்தியாவிலே உலகத்திலே யாரும் கேள்விப்படாத ஒரு உத்தரவு இது மாதிரி சாம்பம் குற்றவாளி அப்போ கொலை பண்ணிட்டு நான் மனம் கொடுத்தா முடிச்சிடலாமா நீதிமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு வழக்கை முடித்து வைக்கிறது அந்த உத்தரவை எதிர்த்து காவல்துறை போல காவல்துறை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அப்பீல் சொல்ல நல்லா பார்த்துக்கங்க திமுகவுடைய போலீஸ் போல யார் திருப்பினு போனது புகார் கூட நபர் தான் உச்ச நீதிமன்றத்திலே மேல்முறையிட்டு தாக்கல் செய்கிறார் அந்த அந்த நேரத்தில் தான் அமலாக்கத்துறை முதல் முதலாக இருபத்தி ஏழு ஏழு இருபத்தி ஒன்று அந்த வழக்கை பதிவு செய்து குற்றவாளி செந்தில் பாலாஜிக்கு சம்மன் அனுப்புகிறது எங்கள் முன்னாள் ஆஜராகுங்கள் என்று ஆனால் செந்தில் பாலாஜி என்ன செய்கிறார் நேரடியாக அமலாக்க தன் மீது குற்றம் இல்லை நியாயஸ்த யோகிய தப்பு பண்ணலன்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்கணும் நேராக அமலாக்கத்துறைக்கு போய் எல்லா ஆதாரங்களும் கேட்டு பாரு என்னென்ன நியாயம் வந்தால் இப்போ தவறு செய்த நடவடிக்கைன்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் அதை விட்டு விட்டு இன்றைக்கு சொல்கிறாரு முதலமைச்சர் பெரிய இப்படி வசனம் பேசுகிறார் இந்த உங்கள் அப்பா வசனத்தெலாம் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் உன் வசனத்தில் எந்த மூலைக்கு உங்கள் அப்பா வசந்தே பார்த்தாச்சு சொல்கிறார் நாங்கள் மிரள மாட்டோம் அஞ்ச மாட்டோம் குடி வைக்க முடியாது எல்லாம் குடி வைப்பாங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் எந்த நடவடிக்கை எடுக்கலை போலீஸில் காவல்துறை அமலாக்கத்துறை கொடுத்த சம்மனை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் சென்று அன்றைக்கு இருந்த பொறுப்பு நீதிபதி அவர்களிடம் தடையானை பெறப்படுகிறது தடையானை அந்த தடையானை எதிர்த்து அமலாக்கத்துறை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகிறது ஆக ரெண்டு வழக்கு அந்த உடன்படிக்கை ஏற்பட்டு விட்டது என்று அந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது எதிர்த்து ஒரு வழக்கு தடையானை கொடுக்கப்பட்ட அமலாக்கத்துறைக்கு கொடுக்க தடையானை எதிர்த்து வழக்கு இந்த ரெண்டு வழக்கையும் விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் பதினாறு ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போன மாதம் பதினாறு அன்று ஒரு தீர்ப்பை வழங்குகிறது அந்த தீர்ப்பிலே அந்த உடன்படிக்கை இல்லை உடன்படிக்கிறது முதலே போட்டால் மறு விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு உத்தரவை பெறுகிறார்கள் அந்த உத்தரவு எடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் புறப்பட்ட வழக்கு அதிலே உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய மறு விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்ற உத்தரவு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது இது தவறு இது முறையில்ல உச்ச நீதிமன்ற கொடுத்த தீர்ப்புக்கு முரணான இந்த தீர்ப்பு என்று அதை தள்ளுபடி செய்கிறது அதேமாரி அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த அந்த தடையான உத்தரவை ரத்து செய்கிறது என்ன சொல்றாங்க எந்த இடத்துல நீங்கள் விசாரணை செய்வதை தடை செய்யப்பட்டதோ நல்லா கவனிச்சுக்கணும் எந்த இடத்தில் அமலாக்கத்துறை எந்த இடம்னா அமலாக்க என்ன கடைசியா அமலாக்கத்துறை குற்றவாளி செந்தில் பாலாஜிக்கு சம்மன் அனுப்புகிறது அதன் மேலே அவர் தடை வாங்குறார் அதுதான் அமலாக்கத்துறையினுடைய நடவடிக்கை கடைசியாக எந்த இடத்தில் உங்களுடைய விசாரணை தடை செய்யப்பட்டதோ அந்த இடத்துல 
and take. Where your answer take? You can proceed your answer and take now. You can proceed. Yenge tarasiya putta do. Ande adathle rendi mulu sar nee thodaralam. Thodaralam. Yende teliva ga uchane je mandram jeerpe kurtte de. Adamatte mulla. Idai chennai uttaviyel kaal thora. CCB. City Crime Branch. Irandu mahadhu kulle. கூடுதல் ஏதாவது விசாரணை இருந்தால் விசாரித்து ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் ரூ வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதில் ஏதாவது தவறு ஏற்படும் பட்சத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் நாங்களே நேரடியாக தலையிட்டு இதை சிறப்பு கண்காணிப்பு குழு மேல் நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று சொன்னாங்க இதில் எங்கே மத்திய அரசாங்கம் வருது எங்கே அமலாக்கத்துறை வருது யார் வந்தாங்க இது நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றம் இந்த குற்றவாளி செந்தில் பாலாஜி அவரும் அந்த வழக்கில் போகிறார் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய மனுக்களை குற்ற புகார்தாரருடைய மனுக்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்போ தெரியாதா செந்தில் பாலாஜிக்கு எஃப்ஐஆர் தெரியாதா கேஸ் தெரியாதா கேஸே தெரியாம போய் பேன்னார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எப்படி போட்டார் எப்படி போட்டார் கேஸை வழக்கு எப்படி தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதெல்லாம் தெரிஞ்சதானே போட்டார் அப்போ இதில் எங்கே மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எங்கே வேலை என்போர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு எங்கே வேலை உச்ச நீதிமன்றத்திலே நேரடி கண்காணிப்பில் இந்த ஊழல்வாதி ஊழல் செய்த இந்த குற்றவாளி செந்தில் பாலாஜி மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதுவும் ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் மீது வழக்கு பதிவு செய்து வழக்கு நடவடிக்கை இரண்டு மாத காலத்துக்குள்ள அந்த சொல்லி ஒரு மாதம் இன்னோடு முடியும் இரண்டு மாத காலகட்டத்தில் ஒரு மாதம் முடிஞ்சது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையிலே ஒரு அமலாக்கத்துறை தன் நடவடிக்கையை எடுத்துருச்சு ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய சிசிபி முதலமைச்சர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற இந்த மாநில அரசாங்கத்து கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற குற்றங்களை விசாரிக்க வேண்டிய காவல்துறை இன்று வரை தூங்கி கொண்டிருக்கு தூங்கி கொண்டிருக்கு அல்லது இந்த குற்றவாளிக்கு துணை போய் கொண்டிருக்கிறது இது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புக்கு எதிரானது அவமதிப்பு வழக்கு கண்டிப்பாக அந்த காவல்துறையை சேர்ந்த யாரார் அது சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் காவல்துறை அதிகாரி தலைவர் உட்பட அந்த குற்றவியல் இயக்குனர் காவல்துறை இயக்குனர் உட்பட அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டி வரும் ஆகவே இந்த அரசு இன்றைக்கு ஒரு தான் அமைச்சர்கள் இருக்கின்ற அமைச்சர் இது சின் இந்த புகார் என்பது ஒரு மலையில் மடுதான் இன்னும் முறையாக இந்த அமலாக்கத்துறையும் வருமானத்துறையும் முறையாக செந்தில் பாலாஜி செய்திருக்கின்ற இந்த இரண்டாண்டு காலத்தில் செய்திருக்கிற முறைகேடுகள் அடித்திருக்கிற கொள்ளைகள் அனைத்தையும் விசாரணை செய்தால் இதுவரை இந்தியாவிலேயே ஏன் இந்தியாவிலேயே நம்ம கேள்விப்பட்ட ஊழல் டூ ஜி ஊழல் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி அதையும் செய்தது இந்த மகா புண்ணியமான் திமுக ஆட்சி தான் அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு ஊழல் இன்றைக்கு வெளிப்படும் அது விரைவிலே நடையும் நடைபெறும் அது நடைபெறக்கூடாது நடந்தால் நம்ம மாட்டிக்கொள்வோம் அதிலும் குறிப்பாக முதலமைச்சர் குடும்பம் இதில் சிக்கும் என்ற காரணத்தால் தான் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஒரு குற்றவாளிக்காக இன்னைக்கு துறை போய் கொண்டிருக்கிறது வாதாடி கொண்டிருக்கிறது அவர் மட்டுமல்ல அவர் கூட இருக்கிற கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு லாவாணி பாடி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட இந்த குற்றவாளியை உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு கைது செய்யப்பட்ட அமலாக்கத்துறையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒத்துழை பெற்று அமலாக்கத்துறை எடுத்திருக்கிற இந்த நடவடிக்கை அதன் மூலம் இன்றைக்கு கைது செய்யப்பட்டு போலீஸ் காவலிலே இன்றைக்கு புழல் சிறையிலே அடைக்க வேண்டிய இன்றைக்கு சென்னை மருத்துவமனையிலே புழல் சிறையினுடைய அதிகாரியினுடைய கண்காணிப்பில் சிறை காவலுடைய கண்காணிப்பில் இன்றைக்கு சிறை கைதி எண் ஜீரோ ஜீரோ என்ற கைதி செந்தில் பாலாஜி என்கின்ற ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ என்ற அந்த கைதி செந்தில் பாலாஜியை இந்த முதலமைச்சர் அவர்கள் தார்மீக பொறுப்பை 
உடனடியாக அமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று கோரி அதற்காக முதலமைச்சர் தாங்களாக நீக்க வேண்டும் இல்ல முதலமைச்சருக்கு ஆலோசனை செய்து அந்த குற்றவாளி திந்தல் பாலாஜியை நீக்குவதற்கு நடவடிக்கை நடவடிக்கை தீர்ப்பு நடிப்பில் பதினாறு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வழக்கில் ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் மீது பதிவு செய்து இரண்டு மாத காலத்துக்குள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சென்னை சிசிபி க்கும் அமலாக்கத்துறைக்கும் உத்தரவு இரண்டு மாத காலத்தில் ஒரு மாத காலம் ஆயிருக்கிறது அவர் யார சொல்லுகிறார் உச்ச நீதிமன்றம் அரசியல் செய்கிறது சொல்லுகிறாரா உச்ச நீதிமன்றம் சீண்டி பார்க்காது என்றால் தைரியம் இருந்தால் ஆண்மை இருந்தால் உச்ச நீதிமன்றத்தை நேரடியாக கேள்வி கேட்க சொல்லுவார் வெளியே இருந்தால் கொங்கு மண்டலத்தில் ஓட்டே கிடைக்காது அதனாலதான் வந்து அவர் வந்து உள்ள போட்டிருக்காங்க அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி சொல்றாங்க அதை எப்படி பார்க்கறீங்க இது அனைத்தும் இது அனைத்தும் திசை திருப்புற வேலை திமுக இதே வேலை கொங்கு மண்டலத்துக்கு அவர் தளபதியா இருக்கா தொங்கு மண்டலத்துக்கு அவர் அவங்க அப்பா முப்பாட்டை எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி முக்கியமான